எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு அச்சாரி பிண்டி அதாவது ஊறுகாய் போன்ற சுவை உள்ள ஒரு வெண்டைக்காய் டிஷ்ஷு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதாவது இதை வந்து அச்சாரி பிண்டின்னு ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு நார்த் இண்டியன் மேரேஜுக்கு போனால் கூட இந்த காய் வந்து இடம் பெறும் நல்லா இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் அந்த ஊறுகா டேஸ்ட் இருக்கும் அதில் அதனால் அச்சாரி அச்சாருன்னா ஹிந்தியில் ஊறுகாய் இந்த அச்சாரி பிண்டியை தமிழில் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில எப்படி வேணால் நீங்கள் பேர் வச்சுக்கோங்க அதாவது வெண்டைக்காய் சப்ஜி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஊறுகாய் போன்ற டேஸ்ட் இருக்கிற வெண்டைக்காய் சப்ஜி நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போகிறேன் இது சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்குலாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ரச சாதம் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம் பொதுவாகவே ரச சாதத்துக்கு ஊறுகா இல்லை வந்து ஏதாவது கூட்டு இல்லை ட்ரை பொரியல் நல்லா வச்சு சாப்பிட்லான்னு நினப்போம் இல்லையா ஊறுகாய் இல்லைன்னா நம்ம இந்த வெண்டைக்காய் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அப்படியே ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கும் இப்போது நம்ம அச்சாரி பிண்டிக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் அதை எடுத்துட்டு இப்படி பாருங்கள் ரெண்டு துண்டாக்கிட்டு ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் அரிஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி முழுசான நம்ம அறியக்கூடாது கீழே ஜாயிண்ட்டாக இருக்கணும் மேலே இப்படி ஸ்லிட் பண்ணிக்கணும் நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் வெண்டைக்காய் அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க தக்காளி மூணு துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இஞ்சி வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் வேணும் அதனால் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மல்லித்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் தயிர் ஒரு கப் வெண்கடுகு அதாவது கடுகு தோல் நீக்கியது இருக்கு இல்லையா அது சமையலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த அச்சாரி பிண்டின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஊறுகாய் போல் சமைக்கணும் அந்த வெண்டைக்காய் அதுக்காக அந்த மாதிரி பேர் வந்திருக்கு அதில் வந்து இந்த வெண்கடுகு போடுவோம் நம்ம சோம்பு இரண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கலோஞ்சி அதாவது வெங்காய விதை இதை கருஞ்சீரகம்னு கூட எல்லாரும் சொல்கிற இனமுறை இதை கருஞ்சீரகம்னு கூட சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போது நெய் போட வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எண்ணெயே வந்து நாலு டீஸ்பூனாக எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு நான் இந்து உப்பு பயன்படுத்துகிறேன் இப்போது இந்த வெண்டைக்காயை நம்ம எப்படி நறுக்கணும்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம நீக்கிடுவோம் இல்லையா நீக்கிட்டு அப்புறம் கீழே இருக்கிறது நீக்கணுன்னா நீக்குங்க நான் பொதுவாக நீக்க மாட்டேன் நல்லாவே இருக்கும் அது நல்லா இல்லைன்னா தான் நீக்குவேன் இதை ரெண்டு துண்டுகளாக நறுக்கிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்லிட் பண்ணும் கீழே வரைக்கும் போகக்கூடாது முக்காவாசி பகுதி வரைக்கும் போயிட்டு அதனை நம்ம ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா மசாலா எல்லாம் உள்ளே போய் நல்லா சாரும் நல்லா சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் செய்வோம் இப்போ நம்ம அச்சாரி பிண்டி செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு மொதல் வறுக்க வேண்டிய மசாலா பொருட்கள் இருக்குது அதை நம்ம மொதல் வறுத்துடலாம் இதில் முதல்ல நம்ம சோம்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் தனித்தனியாக வறுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட வறுத்துக்கோங்க நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வறுக்கிறேன் இதில் அடுத்தது இந்த வெங்காய விதைகள் கலோஞ்சி இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியில் நம்ம கடுகு போடலாம் ஏன்னா கடுகு வந்து வெடிக்கும் அதனால் இப்போ போட வேண்டாம் இந்த மூணையும் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் இப்போது இது வந்து செவக்க வறுத்தாச்சு பாருங்கள் அதில் மேலாக அடுப்பை அணைச்சிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த வெண்கடுகு போட்டு கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க நம்ம அடுப்புலேயே பற்ற வச்சுக்கிட்டே நம்ம செஞ்சோம்னா அது நல்லா வெடித்து நம்ம முகத்துலலாம் தெரிக்கும் அதனால் வானொலி சூடுலேயே இந்த வெண்கடுகு வந்து வறுத்துடலாம் இப்போ நான் அடுப்புலேருந்து இறக்குறேன் அப்புறம் ஆறுன உடனே மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொர குறப்பாக இருந்தால் கூட போதும் ரவ பதத்தில் இருந்தால் கூட போதும் இப்போ பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சது இந்த நேரத்தில் எடுத்தாச்சு கொர குறன்னு இருக்குது போதும் இது ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும்னு வேண்டாம் அடுத்தது வானொலியாக அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் நான் நெய் போடுறேன் இல்லையா அதை முதல் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நெய் வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா போடுங்க இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை ரெண்டும் கலந்தால் கொஞ்சம் நல்ல மனமாக இருக்கும் நெய்யும் எண்ணெயும் நெய் உருகிடுச்சு அடுத்தது நான் எண்ணெயை சேர்க்குறேன் எண்ணெயும் நெய்யும் சூடானதும் நம்ம இஞ்சியே முதல் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அதை வதக்கலாம்
நறுக்கி வச்சிருக்க வெண்டைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் உப்பு சேர்த்து வெண்டைக்காயை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் சுருங்க விடலாம் சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் இல்லையா வெண்டைக்காய் அதை ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் சுருங்கி இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மல்லித்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் சொன்ன அளவு சரியாக இருக்கும் அப்படி குறது உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும் மசாலாலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குறைச்சிக்கலாம் மிளகாத்தூள் நல்லா காரசாரமாக வேணால் ஃபுல் தூள் கொட்டிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா குறைச்சிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா கிளறி திருப்பி விட்டு நம்ம வந்து இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கணும் இப்போது தக்காளி சேர்த்து நம்ம மூடி வச்சிடணும் இந்த தக்காளி ஜூஸ்லேயே வந்து வெண்டக்காய் வேகணும் அதனால் சிம்மில் வச்சு விட்ருங்க இப்போது மூடி போட்டு மூடி வச்சிட்றேன் அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா மிக்சி ஜாரில் அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தேவையானாலும் போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் கூடவே அரைச்சி எப்போவுமே வச்சுப்பேன் பாட்டிலில் மசாலா தூள் போட்ட பிறகு நம்ம சிம்மில் வச்சு நம்ம மறுபடியும் மூடி வைக்கணும் நல்லா அந்த மசாலாலாம் இதில் இறங்கணும் அடுத்தது நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கணும் இதில் கிளறி விட்டு மறுபடியும் நீங்கள் மூடி வைங்க ஒரு நல்ல ஒரு பதத்துக்கு வரணும் நீங்கள் இந்த பொரியில் பெரும்பாலும் அந்த நார்த் இந்தியன் கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே சாப்பிட்ருப்பீங்க இப்போ இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் இது சாப்பிட்ருக்கோமே ஆல்ரெடி அப்படின்னு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டெல்லாம் வரட்டும் இந்த தயிர் இப்போ தான் பார்க்குறக்கு இந்த நேரத்தில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த தயிர் நிறம் போயிடும் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் டெக்ஸ்டர் மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா அந்த தயிருடைய இது வந்து கொஞ்சம் தான் நிற்கிது நல்லா ஜென்ட்லாக திருப்பி விட்டு நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்றேன் நம்ம இப்போ அச்சாரி பிண்டி எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப எளிமையானது சுவையை தரக்கூடியது நம்ம வெண்டைக்கான்னொடனே அது வறுவல் செய்யலாமா இல்லை வந்து வெண்டைக்காய் மண்டி வைக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை இருக்கும் அதை தாண்டி இப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக அந்த சப்பாத்தி பூரி கூட நல்லாயிருக்கும் அது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சப்பாத்தி எங்கள் வீட்டில் தினமுமே செய்வோம் இல்லையா அது கூட செஞ்சு சாப்பிட்றேன் எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டுங்க அதாவது இந்த ஊறுகாய் இருக்குது இல்லையா அது போலவே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் என்ன நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாயோடு நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இதை பார்க்குறவங்க கூட நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்க மேடம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி சாப்பாடு விதவிதமாக செஞ்சு காமிக்கிறது சரியா நியாயமாக அப்படின்னு அப்படி சிலர் கேட்குறது கூட ரொம்ப நியாயமானது தான் அதனால தான் எனக்கு திரும்ப உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சில பொருள்கள் கிடைக்கிது சில பொருள்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படி கிடைக்காதவங்கெல்லாம் ஏங்குவாங்கல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கூட நான் எதுக்காக உங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சு காமிக்கிறேன்னா இப்போ நிறைய பேர் சும்மா இருப்பீங்க பொழுது போகாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க அதனால் இது போன்ற ரெசிபீஸ் போடுறத நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க குறித்து வச்சுக்கோங்க இல்லை பொருள்கள் கிடச்சா இப்போ குடும்பத்தோடு எல்லோரும் இருப்போம் வெளியூர்லேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் நிறைய குடும்பங்களில் கணவர் திரும்பி வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு மனைவி விதவிதமாக இந்த நேரத்தில் செஞ்சு போட்டால் நல்லதுதானேன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கெல்லாம் அந்த நல்ல எண்ணம் தான் எனக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு ஒரு டெம்ப்ட் பண்ணணும் இல்லை சாப்பிட்டு காமிக்கணுன்றதே என்னுடைய நோக்கம் கிடையாது என்னுடைய நோக்கமெல்லாம் ஏதாவது நீங்கள் கற்றுக்கணும் பொழுதை வந்து நம்ம வந்து சிறப்பாக அந்த பொழுதை கழிக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்காவது நமக்கு அது கை கொடுக்கும் வீட்டில் கை கொடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதுனால நல்ல பாராட்டு பெறலாம் அவங்க ஆரோக்கியம் வலுப்பெறும் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று செஞ்சேன் நான் அதுக்கு போய் நான் அடி நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் தவறாக நினைக்காதீங்க நீங்கள் இப்போ கற்று வச்சுக்கோங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க கிடைக்காத பொருளுக்கு நீங்கள் ரெசிபீஸ் பழகிக்கோங்க குறித்து வச்சுக்கோங்க பிறகு கூட கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நமக்கு இந்த நிலை கட்டாயம் மாறுங்க இது வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது நம்ம நம்முள்ள பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா தாம் தோன்றித்தனமாக வாழ்ந்த காரணத்தினால இன்னைக்கு இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் நம்ம இன்னைக்கும் போலீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்றாங்க போய் வீட்டில் இருங்க தனிமைப்படுத்திக்கோங்க பிரச்சனையை வளர்த்துக்க வேண்டாம் உங்க உடம்பு நீங்க பாத்துக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்குன்னு அவ்வளவு சொல்றாங்க கேட்கறது இல்ல
இன்னைக்கு நமக்காக டாக்டர்ஸ் எத்தனை பேர் தெரியுமா உயிரிழந்துகிட்டு இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அவங்களோட தன்னுடைய தங்களுடைய போலீஸ் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் அப்புறம் வந்து இந்த பொது ஊழியர்கள் நமக்கு சுத்தம் பண்றாங்க இல்லையா துப்புரவு தொழில் தொழிலாளர்கள் அவங்க எல்லாம் தங்களுடைய உயிரை பணையம் வைத்து நமக்காக செய்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காக அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால அதை புரிந்து இயற்கையை மதித்து அவர்களை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டு அவர்களை மதித்து நம்ம வாழ்ந்தோம்னா இது போன்ற பிரச்சனைகள் சீக்கிரம் குறையும் குறையும் அதனால நீங்க தன்னம்பிக்கையோட தைரியத்தோட இருங்க எல்லாருமே கத்து வச்சுக்கோங்க பொருள்கள் கிடைக்கும் போது நீங்க செய்து சாப்பிடலாம் ஏன்னா எனக்கும் நேரம் எப்போ இருக்கோ நீங்க பல நாள்களாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சமையல் போடுங்க சமையல் போடுங்கன்னு எனக்கும் கச்சேரி இல்லாம இப்ப கொஞ்சம் வீட்டுல இருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஆன்மீக தகவல்கள் கூட இந்த போன்ற சமையல் செய்து காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி பயன்படும் தான் நான் இதை செஞ்சு காமிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்துல சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்